Welcome back to Physics Junction. In the previous video, we have a diode with every PN junction form. We have a forward and reverse characteristics of diode. So, we have a diode with applications plus different types of diode. We have a first application with the rectification process. So, rectification process is done. So, in this process, AC voltage or current is converted into DC voltage or current. In the rectification, we use the diode to be a rectifier. There are two types of rectifier. One is the half wave rectifier and the second one is the full wave rectifier. So, in half wave rectifier, the number of diodes is one use. In full wave rectifier, we use two diodes. So, first, we use the half wave rectifier. This is half wave rectifier circuit. That is the parts in the NNN. So, transformer, diode and a resistor. So, in the transformer, we have to step down transformer. This transformer is standard supply voltage 220 here. Step down to 12 volt or 9 volt. This is 12 volt or 9 volt. This is the transformer in the secondary coil. Number of turns. Secondary coil is the output of the secondary coil. This is a sine wave form. Alternating current or alternating voltage is the representation of the secondary coil. Positive and negative half cycles are alternated. Current is in one half in a positive direction. This is one half in a negative direction. This is the alternating voltage or alternating current. So, secondary coil is the signal of the secondary coil. If you look at the diode, either positive half or negative half. First, you can put the positive half in the diode. If you look at the negative half, you can put the diode in the diode. So, negative half is the diode. So, we have a pulsating wave. So, what is the pulsating wave? Pulsating wave is the pulsating wave. Amplitude is the changes. Amplitude is the same. Now, working of half-wave rectifier circuit. First, during the positive half cycle. So, this is our signal. This is positive half, this is negative half. First, we will see positive half. This is the input. Then, the positive half diode is forward biased. That is conduct. So, diode is conduct. There is a current through the resistance RL. அதைய மரியே நமக்கு வந்து voltage drop across the load resistance இருக்கும் சு அந்த voltage drop நாம் எப்படி எடுத்துக்கிறாம் நான் V1 எடுத்துக்கிறாம் அதான் நம்லோட output voltage அந்த output voltage தான் இங்கு நம்ம mark பண்ணி இருக்கும் இதா வந்து first positive half நமக்கு கடைச்சா output signal So, now negative half of the cycle is the output of the output. Now, we have to put the negative half of the input in the diode. If we put the negative half of the diode, the diode is reverse bias. So, what is reverse bias? The diode is conducted. No current through the resistance. What is the diode? No voltage drop across the load resistance. So, what is the diode? Output voltage is zero. So, for a negative half cycle, we have output. So, we have blank space. So, for a positive half and a negative half, the diode is how to conduct it, how to rectify it. So, only one half of the input wave is rectified. Now, if we compare this circuit to this circuit, we will compare it to the two of the half-wave rectifier circuit. If you look at the diode polarity, there is a positive and negative. But in this circuit, there is a negative and a positive. In this circuit, we will compare the diode to the positive half of the diode. We will have the reverse bias. We will have the output. But in the negative half of the signal, we will have the diode to the forward bias. फॉरवर्ड बेस आगर अन्ना लाइन ये ना आगे देना अक्रास द लोड रेस्टेंस आरएल नमक को वोल्टेज ड्रॉप बंदे नमक को आउटपुट कर के दे सो अपन ये उन्हें नमक को नेगेटिव हाफ को मटे अन्ना कर चुके ना आउटपुट कर चुके पॉजिटिव हाफ क्लाउन नमक को आउटपुट कर के ला सो इंगे रेंड केस ले में नमक को कर so next we have the efficiency of the half wave rectifier पाकला input power that is ratio of output power to the input power so we calculate पन्टर पन नमक्कु half wave rectifier लवंदु efficiency यवला कड़च रिक्किन 40.6 percentage अप्पे इन half wave rectification ले alternating current वंदु direct current मार इरुक्कु that is ओरे direction ले पोर current मार इरुक्कु so, if we look at the full wave rectifier, we will rectify both the positive and negative half of the input signal. In the full wave rectifier circuit, we will use two diodes. One is 
டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன சொல்கிறோம்னா சென்ட்ரல் டேப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இதான் வந்து இதோட பார்ட்ஸ் ஸோ இங்கே முக்கியமாக நம்ம வந்து இந்த சென்ட்ரல் டேப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த சென்ட்ரல் டேப் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் சீனு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இந்த சி பாயிண்ட்டை நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா கிரவுண்ட் ஆர் ஜீரோ வோல்டேஜ் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம எப்போவுமே என்ன செய்வோம்னா கிரவுண்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ வென் இட் இஸ் கிரவுண்டட் இது என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த செகண்டரி காயில் வந்து பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஹாஃபாக வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து டூ ஃபார்ட்டி ஓல்ட் ஸ்டாண்டர்டு சப்ளை வோல்டேஜ் கொடுக்குறப்ப என்ன செய்யுதுன்னா இதை வந்து எம் அண்டு சி கடையில் வந்து ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி வோல்ட்டும் சி அண்டு என் கடையில் வந்து நெகட்டிவ் ஒன் டுவெண்ட்டி வோல்ட்டும் கிடைக்குது இப்போ நம்ம ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டூரிங் தி பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இந்த எம்ங்கிற பாயிண்ட் வந்து அட் பாசிட்டிவ் பொட்டன்சியல் C வந்து ஜீரோ பொட்டன்சியலாக இருக்குது என் வந்து நெகட்டிவ் பொட்டன்சியலாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நமக்கு டி ஒன் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஃபார்வர்ட் பயஸ் ஆகுது டி டூ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ரிவர்ஸ் பயஸ் ஆகுது ஸோ அப்போ நம்ம இன்புட் வந்து இந்த பாசிட்டிவ் ஹாஃப் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ நமக்கு வந்து வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து விஓ கிடைக்குது ஸோ அந்த விஓ தான் நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம செகண்ட் ஹாஃப் கொடுக்குறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இந்த என்னுங்கிற பாயிண்ட் வந்து அட் பாசிட்டிவ் பொட்டன்சியல் சி வந்து ஜீரோ பொட்டன்சியல் அண்ட் எம் வந்து நெகட்டிவ் பொட்டன்சியலாக இருக்குது ஸோ அந்த டைமில் டி ஒன் வந்து இப்போ என்ன ஆயிரும்னா நமக்கு ரிவர்ஸ் பயஸ் ஆயிரும் டி டூ வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸ் ஆகுது ஸோ இந்த டி டூ ஃபார்வர்ட் பயஸ் ஆகிறதுனால நமக்கு வந்து அகெயின் அக்ராஸ் த லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு வோல்டேஜ் கிடைக்குது விஓ ஸோ அதை தான் இங்கே வந்து என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ பாசிட்டிவ் ஹாஃப்க்கும் நமக்கு அவுட்புட் கிடச்சது நெகட்டிவ் ஹாஃப்க்கும் நமக்கு வந்து அவுட்புட் கிடைக்குது ஸோ அப்போ நம்ம கண்டினியூஸாக பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஹாஃபை வந்து இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு வழியாக கொடுக்குறப்ப நமக்கு வந்து கண்டினியூஸாக அவுட்புட் கிடைக்குது ஸோ இதான் வந்து என்னதுன்னா ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபிகேஷன் இன் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபிகேஷனில் நமக்கு எஃபிஷியன்சி பார்த்தோம்னா எவ்வளோ இருக்குன்னா எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஆப்டோ எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் ஆப்டோ எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ்னால் என்ன அர்த்தம்னா டிவைஸ் விச் கன்வெர்ட்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இன்டு லைட் ஆர் லைட் எனர்ஜி இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அந்த டிவைசஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஆப்டோ எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து லைட் எமிட்டிங் டயோட்ஸ் ஃபோட்டோ டயோட்ஸ் அண்ட் சோலார் செல்ஸ் ஸோ இந்த ஆப்டோ எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ்லாம் நம்ம என்ன தான் யூஸ் பண்ணுறோம்னா இந்த டயோட்ஸாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது வந்து லைட் எமிட்டிங் டயோடு பார்க்கலாம் ஸோ இதான் வந்து லைட் எமிட்டிங் டயோடோட சிம்பிள் ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு ஆர்டினரி டயோடு மாதிரியே இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஆரோ இருக்குது ஸோ இந்த ஆரோ எதாவது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா இந்த டயோடு வந்து என்ன செய்யுதுன்னா லைட்டை வந்து எமிட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அதனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து லைட் எமிட்டிங் டயோடு ஆர் சிம்பிளி வி கேன் சே எல்இடி அப்போ எல்இடியில் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா ஒரு பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடு இருக்குது அது வந்து என்ன செய்யுதுன்னா விசிபிள் லைட் ஆர் இன்விசிபிள் லைட்டை வந்து என்ன செய்யுதுன்னா எமிட் பண்ணுது ஸோ இன்விசிபிள் லைட்னா இன்ஃப்ராரைட் லைட்டாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அப்போ இது வந்து என்ன செய்யுதுன்னா இதை ஃபார்வர்ட் வைஸ் பண்ணுறப்ப இது வந்து என்ன செய்யுதுன்னா லைட்டை எமிட் பண்ணுது ஸோ அப்போ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை லைட் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணுது ப்ராசஸ்க்கு பேர் வந்து எலக்ட்ரோலூமினசன்ஸ் ஸோ இதான் எல்இடி எல்இடி வந்து நீங்கள் நிறைய ப்ளேஸில் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய ப்ளேஸில் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இப்போ இதோட ஒர்க்கிங் பார்க்கலாம் ஸோ எல்இடியில் வந்து ஒரு பிஎன் ஜங்ஷன் இருக்குது பாசிட்டிவ் டைப் அண்ட் நெகட்டிவ் டைப் இங்கே வந்து மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் வந்து ஹோல்ஸு இங்கே வந்து மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் வந்து எலக்ட்ரான்ஸு ஸோ எப்போவுமே வந்து எல்இடி வந்து என்ன செய்யணும்னா ஃபார்வர்டு பைசிங் கண்டிஷனில் தான் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்போ பாசிட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் டு நெகட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இது வந்து நமக்கு என்னதுன்னா பி டைப் இது வந்து என் டைப் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு பேலன்ஸ் பேண்டில் ஹோல்ஸ் இருக்குது இங்கே கண்டக்ஷன் பேண்டில் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது எப்போ இதை ஃபார்வர்ட் பைஸ் பண்ணுறப்போ அப்போ வந்து இங்கே இருக்கிற ஹோல்ஸ் வந்து என்ன செய்யும்னா என் சைடு வந்து என்ன ஆகும்னா டிஃப்யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன செய்யும்னா பி சைடு வந்து என்ன செய்யும்னா டிஃப்யூஸ் ஆகும் ஸோ எப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து
ஸோ இங்கே டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸுங்கிறது வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லென்த்தை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்போ டிஃப்ரெண்ட் எல்இடி வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லென்த்தை வந்து எமிட் பண்ணுது ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து சிலிக்கன் கார்பைடு இருக்குது ஸோ இது வந்து ப்ளூ கலரை வந்து எமிட் பண்ணும் இதோட வேவ் லென்த்து பார்த்தோம்னா இது வந்து அரௌண்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் இருக்கும் இப்போ க்ரீன் கலர் வேணும்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா அலுமினியம் கேலியம் பாஸ்பரஸ் எல்இடி யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே வேவ் லென்த் வந்து ஃபைவ் ஃபார்ட்டி நானோமீட்டர் இருக்கும் இப்போ நமக்கு ரெட் கலர் வேணும்னா நம்ம வந்து கேலியம் ஆர்சனைட் பாஸ்பரஸ் செமி கண்டக்டரை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ நமக்கு ரெட் கலர் கிடைக்கும் ரெட் கலரோட வேவ் லென்த் வந்து சிக்ஸ் நைன்ட்டி நானோமீட்டர் இதே இது நமக்கு ஒயிட் லைட் வேணும்னா நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது வந்து கேலியம் இண்டியம் நைட்ரைடு யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதை வந்து டிஃப்ரெண்ட் எல்இடிஸ் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸை வந்து எமிட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ எல்இடியோட அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது ஸோ நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க செவன் செக்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ் டிராஃபிக் சிக்னல்ஸ் அப்புறம் எமர்ஜென்சி வெஹிக்கிள் ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் டெலிவிஷன் ஏர் கண்டிஷனர் அதுக்கப்புறம் இண்டிகேட்டர் லேம்ப்ஸ் நிறைய சயின்டிஃபிக் அண்ட் லெபாரட்டரி எக்யூப்மெண்ட்டில் பார்த்தோம்னா நமக்கு இண்டிகேட்டர் லேம்பாக வந்து இது யூஸ் ஆகுது ஸோ எல்இடியோட முக்கியமான அப்ளிகேஷன் என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து லெஸ் எனர்ஜியை தான் கன்சியூம் பண்ணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டியூப்லைட் யூஸ் பண்ணுறோம்னா அது கன்சியூம் பண்ணுற பவர் வந்து ஃபார்ட்டி வாட் இதே இது நம்ம வந்து எல்இடி டியூப்லைட் யூஸ் பண்ணுறப்ப அது வந்து வெரி லெஸ் பவர் தான் என்ன செய்யும்னா கன்சியூம் பண்ணும் அது கன்சியூம் பண்ணுற பவர் வந்து மில்லி வாட்டில் தான் இருக்குது ஸோ இன் ஃபியூச்சரில் வந்து டியூப்லைட்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும்னா எல்இடி டியூப்லைட்ஸ்னால ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது ஃபோட்டோ டயோட்ஸ் ஃபோட்டோ டயட்ஸ்க்கு வந்து இன்னொரு நேம் இருக்குது லைட் சென்சர்ஸ் ஸோ இது வந்து என்ன செய்யுதுன்னா லைட் சிக்னலை எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணுது இப்போ நமக்கு எல்இடி தெரியும் எல்இடி வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலை வந்து என்ன செய்யுதுன்னா லைட் சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணுது அதனால தான் அதை என்ன சொன்னோம்னா எலக்ட்ரோ லூமினசன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் இந்த ஃபோட்டோ டயட் வந்து ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் டு தட் ஆஃப் எல்இடி இது வந்து லைட் சிக்னலை வந்து என்ன செய்யுதுன்னா எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணுது ஸோ இதான் வந்து ஃபோட்டோ டயடோட சிம்பிள் இந்த ஆரோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஸோ இந்த ஆரோ வந்து என்ன செய்யுதுன்னா லைட் வந்து இந்த டயர்டில் இன்சிடென்ட் ஆகுது அப்படின்னு காமிக்குது ஸோ அப்போ இந்த லைட் வந்து இன்சிடென்ட் ஆகிறப்ப தான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த டயர்டு வந்து ஒர்க் ஆகுது So, the operation of photodiode is exactly inverse to that of an LED. So, we already learned that the LED is in the forward biasing condition. But the photodiode is in the reverse biasing condition. The direction of arrows indicates that the light is incident on the photodiode. அப்போ இந்த டயட்டில் வந்து லைட் இன்சிடென்ட் ஆகிறப்ப இது வந்து என்ன செய்யுதுன்னா ரிவர்ஸ் பேசிங் கண்டிஷனில் ஒர்க் ஆகுது ஸோ ஒரு ஃபோட்டோ டயட் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் விண்டோ இருக்கும் ஸோ இது வழியாக தான் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா லைட் இன்சிடென்ட் ஆகும் ஸோ அப்படி லைட் இன்சிடென்ட் ஆகிறப்ப தான் நமக்கு வந்து இந்த ஃபோட்டோ டயட் வந்து ரிவர்ஸ் பேசிங் கண்டிஷனில் ஒர்க் ஆகுது ஸோ இப்போ வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோட்டோ டயடு பார்க்கலாம் இதில் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் மெட்டீரியல்னால ஆனால் ஒரு பிஎன் ஜங்ஷன் இருக்குது இதை வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கேஸ் குலக்க வச்சுருக்காங்க இதாக வந்து அது இங்கே வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட் விண்டோ இருக்குது ஸோ அப்போ லைட் இன்சிடென்ட் ஆகிறப்ப இது வந்து என்ன செய்யுதுன்னா கரண்ட்டை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுது ஸோ இப்போ ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஃபோட்டோ டயடு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு டயோடு இருக்குது லைட் வந்து இன்சிடென்ட் ஆகுது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு வேலன்ஸ் பேண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு வந்து ஜம்ப் ஆகுது அப்போ வேலன்ஸ் பேண்டில் ஹோல்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது கண்டக்ஷன் பேண்டில் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் ஹோல் பேர் தான் என்ன செய்யுதுன்னா அடுத்த ஜங்ஷனில் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை வந்து என்ன செய்யுதுன்னா செட்டப் பண்ணுது இப்போ இந்த ஃபீல்டு செட்டப் ஆகிருக்கிறது வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் வந்து இன்சிடென்ட் ஆகுதோ அதுக்கு வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குது ஸோ அப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால வர கரண்ட்டு தான் நமக்கு என்ன சொல்கிறோம்னா ஃபோட்டோ கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ சப்போஸ் வந்து இன்சிடென்ட் லைட் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து ரிவர்ஸ் கரண்ட் இருக்காது இன் சம் கேசஸில் வந்து ரிவர்ஸ் கரண்ட் வந்து இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் லைட்டு கூட இருக்கலாம் அப்படி இருந்தால் அதை என்ன சொல்கிறோம்னா டார்க் கரண்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டார்க் கரண்ட் வந்து டியூ டு தி தெர்மலி ஜென்ரேட்டடு மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ டயடு பார்க்கலாம் இது வந்து அலாம் சிஸ்டமில் யூஸ் ஆகுது அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸை கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஃபோட்டோ கண்டக்ட
பெயிண்ட் ஜங்ஷனில் இன்சிடென்ட் ஆகிறப்ப எலக்ட்ரான் ஹோல் பேர்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது இப்போ இங்கே ஜென்ரேட் ஆன எலக்ட்ரான்ஸ் அண்டு ஹோல்ஸ் வந்து கலெக்டட் பை த மெட்டல் கான்டாக்ட்ஸ் ஸோ ரெண்டு மெட்டல் கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒரு சைடு வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வில் பி கலெக்டட் அதர் சைடு வந்து ஹோல்ஸ் வில் பி கலெக்டட் இது ரெண்டுத்துக்கு இடையில் இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னால தான் நமக்கு சோலார் செல்லில் வந்து கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து சோலார் செல் ஸோ ஜென்ரலாக வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா சோலார் செல்ஸை வந்து குரூப்பாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ சோலார் பேனல் ஃபார்ம் பண்ணி ஸோ அது மூலமாக தான் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இது டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸில் யூஸ் பண்ண வைக்கிறாங்க ஸோ சோலார் செல்லோட முக்கியமான அப்ளிகேஷன் வந்து இது எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷனில் யூஸ் ஆகுது ஸோ இதோட மற்ற அப்ளிகேஷன் பார்த்தோம்னா இது கேல்குலேட்டர் வாட்சஸ் டாய்ஸ் போர்ட்டபிள் பவர் சப்ளைஸ் அதெல்லாம் யூஸ் ஆகுது ஸோ அதே மாதிரி சேட்டலைட்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ்லேயும் சோலார் செல்ஸ் தான் வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் யூஸ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ரெக்டிஃபிகேஷன்னா என்ன அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரெக்டிஃபையர் சர்க்கியூட் ஹாஃப் வேவ் அண்ட் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் சர்க்கியூட் பற்றி படித்தோம் அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டயோட்ஸ் பார்த்தோம் என்னென்னா லைட் எமிட்டிங் டயோட்ஸ் ஃபோட்டோ டயோட்ஸ் அண்ட் சோலார் செல்ஸ் பார்த்தோம் அப்புறம் அதோடய அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்